Insyaallah semua kita mulakan pengajian kita pada malam ini sama-sama sebab dahulu kita mulakan baca Al Kitab Al Fatihah. Alhamdulillah insyaallah Alhamdulillah alam Ya kana abdu wa ya kana astaghfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabil alamin وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَعَلَىٰ أُمُرِ الدِّينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَبِصْلَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلِ عَمْرِي وَحْلُلْ مُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَقَّهُ قَوْلِي اللهم ارزقنا فهم النبيين والمسلين وإلهام الملائكة المقربين أما بعض فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين كسيه بعض الإمام بعض تقوس سراو بعض تمور سراو بعض تدادو تدادين. إبو إبو وابو وابو مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tamunya pada malam ini dengan izin rahmat Allah Taala kita. Sekali lagi dipertemukan dalam pengajian kitab kita Ini kitab penawar bagi hati Di mana mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini Kita senantiasa digolongkan oleh Allah SWT Dalam golongan hamba-hambanya Yang sentiasa mendapat hidayah Dalam apapun keadaan dan kehidupan kita di dunia ini Kerana dengan hidayah sahajalah Yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan keadaan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah selain main rahmat Allah pada malam ini kita sambung kembali pengajian kita. Penawar bagi hati ini ya yang mana kita masuk sesi bab mana ini bab yang ke-6. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan ya pada menyatakan kasih akan kemegahan yang mana di antara perkara-perkara yang boleh membinasakan amal kita yang boleh membinasakan ibadah kita di antara kelakuan hati ataupun yang disebutkan sebagai sifat mazmumah yang dicela jika ada di dalam hati kita ini sifat kasih akan kemegahan ketahui olehmu kata tuan kitab ini bahawa sebenarnya Kemegahan itu memiliki akan segala hati Yang dituntut akan taatnya Seperti kaya Memiliki akan harta benda yang banyak Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan Dan menyampaikan kepada tuduhan Jadi makna kemegahan ini Ya Arti di sini ialah kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Maknanya sesuatu keinginan yang ada dalam hati. Kita nakkan sesuatu tujuan untuk bermegah-megah. Bila mana kita nakkan habuan di dunia ini. Sama ada kita inginkan harta, jawatan ataupun sesuatu keinginan-keinginan. Yang boleh menyebabkan hati ini ya daripada hati itulah. Menyebabkan kita jadi bermegah-megah tadi Maka daripada bermegah-megah itulah akan lahirnya ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita Bila kita bercakap, maka percakapan itu daripada sifat hati yang inginkan kemegahan tadi Dia akan bercakap dengan perkataan yang sombong ya? Dia akan bercakap dengan perkataan yang takbur dia akan bercakap dengan perkataan yang sombong Maka inilah punca daripada hati itu Bila ada kasih ataupun inginkan kemegahan-kemegahan Yang ada di dunia ini ya, Dengan sebab nak kembali megah Akhirnya hamba itu menjadi hamba yang taat 
kepada makhluk dan tidak taat kepada khalik ya, ini di antara uh, perkara yang amat uh, kita sama-sama kena jaga, kena pelihara kerana ini di antara penyakit hati yang boleh merosakkan amal kita walaupun mungkin Alhamdulillah kita rasa uh, kita semayang, tak tinggal ya kita dah mempunyai harta yang sedikit kita menderma dan sebagainya tapi kalau dah dalam hati itu ada sifat bermegah-megah maknanya bermegah-megah di sinilah yang saya sebutkan tadi daripada megah itu akan lahirlah tadilah perkataan, perbuatan ya uh, sifat angkuh dan sebagainya maka ini di antara perkara yang dicela ya ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawasanya kasih kasih ni maknanya cinta akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela ya makna dicela di sini ialah satu kelakuan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah amat murka bila hamba-Nya ada ha? di dalam hatinya itu sifat bermegah-megah berbangga-bangga megah dengan harta megah dengan anak megah dengan isteri megah dengan suami megah makna megah-megah ni merasakan dirinya lah lebih hebat ya hingga kan tidak ada sifat tawaduk dalam diri orang yang ada sifat bermegah-megah ini dan ia juga di antara sebab bagi kebinasaan pada amal ibadahnya sebab itu kalau lah kita ya diceritakan diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana setiap amal ibadah yang kita lakukan pada malam ini misalnya kita datang ni wa naktubu ma qaddamu athrahum dan kami kata Allah tulis setiap langkah perjalanan kita daripada rumah ya hinggalah pada malam ini kita dapat hadir ke surau solat berjemaah duduk pula dengar majlis ilmu ini merupakan amal yang soleh amal kita pada malam ini ya akan dibawa oleh malaikat yang bernama hafazah lalu malaikat ni bawa hinggalah sampai setiap pintu langit ya amal soleh ini akan dibawa oleh malaikat hingga sampai setiap pintu langit yang akan dilalui kata nabi ialah tujuh pintu langit ya di antara pintu langit yang menyebabkan amal soleh itu tak lepas amal soleh itu terhalang sembahyang kita ibadah kita semua amal soleh kita terhalang tak mampu nak lepas di antaranya ialah pintu langit yang keempat apakah dia di antara pintu langit yang keempat menyebabkan amal kita terhalang kerana pada pintu langit ini ada malaikat yang mana malaikat ini diamanahkan oleh Allah Ta'ala tugasnya untuk menghalang ya sesiapa di antara kita ada penyakit di dalam hatinya ialah penyakit bermegah-megah ya sombong takbur tu samalah tu kalau ada penyakit ini dalam hati maka amal kita tak lepas sebab itulah iman rahmatnya Allah lawan daripada sifat bermegah-megah ni ialah sifat tawaduk kita sentiasa merendah diri dengan Allah Ta'ala Ya, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran Al-Hakku Muttakasir Manusia ni bermegah-megah kata Allah Berlumba-lumba ya, Untuk mencari harta Hatta zurtumul maqabir Hingga mereka masuk kubur Hari ni manusia boleh sanggup Bunuh orang kerana Nakkan kedudukan dari nakkan harta Manusia boleh sanggup ya, Menipu Kerana nakkan habuan dunia maknanya sanggup putus hubungan di antara keluarga kerana inginkan kemegahan-kemegahan ya yang ada di dunia ini maka sebab itulah di antara penyakit hati yang menyebabkan hati ini akan rosak bila hati ini rosak ia memberi kesan pada perbuatan kita mata, tangan, kaki seluruhnya tadi ia terutama pada lidah lah Ya maka ia menyebabkan ha, seseorang itu akan mendapat kebinasaan seluruh amal ibadahnya. Seperti mana telah berfirman Allah Taala, tilka darul akhirah najalu halil ladina la yuridu na uluwa fil ardi wala fasad. 
Bermula kata Allah negeri akhirat itu Kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkandak Mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi Maksud ketinggian di sini Mereka berusaha dengan beramal dengan ikhlas Kerana Allah Ta'ala semata-mata Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Mereka tidak berlaku sombong, takbur atau menindas orang lain ha, Jadi maknanya Bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkendak Mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi ini Dan tiada akan kebinasaan Maknanya semua ya, bila mana kita inginkan akhirat Makna akhirat ni inginkan aa, ganjaran Inginkan maknanya di sini keselamatan kita ya, Keseronohkan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala Segala apa pun Harta yang kita cari Kerja yang kita buat Kedudukan yang kita ada Bukan tujuan kita nak bermegah-megah Bukan Bukan tujuan untuk kita Menjadikan diri kita ni orang yang lebih hebat Daripada orang lain Bukan Tetapi segala keinginan kita yang kita nak di dunia ini ya Harta, kedudukan dan semua itu Adalah sebagai jalan kita untuk menuju akhirat Ha, sebab tu Nabi sebut Ad-dunia maz'aratul akhirat Dunia ni jalan ya Sebagai nak menuju akhirat Maknanya kita kena mesti melalui dunia Ad-dunia maz'aratul akhirat Dan dunia ni lah tempat kita bercucuk tanam ya Maka di sini menghimpunkan oleh Allah Ta'ala Pada ayat Ini akan mengkendaki ketinggian Dan mengkendaki akan kebinasaan Dua keadaan Ya Menghimpunkan pada ayat ini Mana ayat dalam surah Al-Qasar Ayat 83 ni Dua Yang pertama disebut Menghimpunkan Allah Ia ini Allah berke, Yang disebutkan ini adalah Mengkendaki ketinggian Dan mengkendaki kebinasaan Dan menerangkan ia akan bahawasanya Negeri akhirat itu bagi mereka Yang sunyi hatinya Yang bersih hatinya Daripada kedua-dua kehendak itu dan masuk ke dalam ketinggian itu kemegahan. Ha, nampak. Maknanya semah ya. Maksud di sini ialah segala apa pun yang kita inginkan di dunia ini. Ha, tujuan dan matlamat kita ialah untuk mendapat keredaan Allah. Kita nak harta itu harta yang diredai oleh Allah. Kita nak isteri-isteri yang diredai. Anak-anak yang diredai. Pangkat jawatan yang diredai. Ya, maka bila mana kita meletak reda Allah sudah semestinya lah nanti di akhirat Allah akan letak kita kedudukan yang tinggi di sisinya. Ha, ini yang kita inginkan. Berapa ramai mungkin pada waktu ini di kalangan teman keluarga kita yang mungkin waktu hidup dulu di dunia mereka beramal dengan amal yang soleh tidak ada dalam hati mereka untuk Ya mencari harta kedudukan dan sebagainya untuk bermegah-megah tidak tetapi mereka berusaha untuk jadikan harta itu sebagai wasilah sebagai alat untuk menuju Allah mungkin pada waktu ini mereka berasa ya dalam keadaan yang gembira bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebab itulah bila kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa alam barzah alam kubur tu kata Nabi dua keadaan sama ada taman surga atau jurang dari api neraka bagi manusia yang waktu hidupnya ini ya apapun yang dia dapat apapun yang diinginkan apapun yang dia miliki di dunia ini tidak ada tujuan untuk bersombong bermegah-megah tidak tetapi untuk mencari dengan Allah pada waktu dan saat ini mereka dalam keadaan yang amat gembira bila berada di alam barzah kenapa? kerana mereka ditempatkan yang dinamakan taman-taman surga sebab itu sudah nyemain rahmati Allah ya Nabi sebut kalaulah sekiranya ahli barzah yang sekarang ini sudah pergi mereka boleh nak balik ke dunia mereka nak minta ya wahai Tuhan kalau boleh aku nak balik ke dunia mereka nak balik ke dunia tetapi bukan makna mereka ni kata Nabi nak balik ke dunia Mereka nak duduk dunia dah Mereka nak balik ke dunia ni Mereka nak bagi tahu kepada ahli keluarga mereka Mereka nak bagi tahu kepada teman, kepada kawan, kepada jiran Betapa seronoknya di alam barzah 
dengan amal yang soleh yang dilakukan apabila kita beramal tadi yang kita cari redha Allah bukan kita cari ya ketinggian ataupun kita cari di dunia ini untuk nama hanya kita nakkan keinginan di dunia bukan bila ini yang kita dapat maka ahli barzah yang mendapat nikmat ini kalau boleh mereka nak balik ke dunia tapi mereka dah tak boleh lah sebab alam mereka dah ber, berbeza alam barzah ya Manakala pula bagi golongan-golongan Yang di dunia ini mendapat kedudukan yang tinggi Kerana ini yang mereka inginkan Allah bagi Tetapi bila mereka berada di alam barzah Mereka mendapat kehinaan di sisi Allah Ta'ala Hinggalah kubur mereka dijadikan jurang dari api neraka Hinggalah mereka merayu kepada Allah Wahai Tuhan kalau boleh ya Izinkan aku supaya dapat balik ke dunia apa tujuan mereka nak balik ke dunia? Mereka nak bagi tahu kepada keluarga mereka, janganlah sombong dengan Allah. Janganlah maknanya ya, bermegah-megah dengan harta dengan kedudukan dengan apa yang mereka dapat. Mereka nak bagi tahu. Tetap kerana apa? Kerana apa yang aku dah dapat balasannya seperti mana yang diceritakan. Inilah akibatnya. Tetapi mereka pun tak boleh dah nak balik dunia Nak bagi tahu. Ha, kalau boleh lah ha, Senang lah kita kan Maknanya bagi ahli keluarga tu ya, Kalau orang yang dah mati boleh balik Macam kisah Nabi Allah Musa Nabi Allah Isa AS ha, Jadi dah semestinya lah Maknanya ya, ha, Kepada kita yang hadir ni Mungkin sejasa kita beringat ya, Sejasa takut tapi oleh kerana dunia ini Allah jadikan kepada kita ni sebagai tempat ujian. Jadi yang nampak ni iman. Sebab tu bila mana Allah katakan wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghsaynahu fa hum la yubsirun. Dan surah Yasin yang kita baca tu kan. Dan telah kami jadikan kata Allah di hadapan mereka itu dinding. Ya, dan telah kami jadikan apa yang Allah jadikan sifat bermegah-megah tadi Bila ada bermegah-megah akan timbul sifat tamak Kedekor ni dia habis jadi penyakit-penyakit tu Dia akan merebak Bila timbul ni manusia akan jadi tamak Bila tamak kemudian dia bermegah-megah Akibat daripada bermegah-megah itulah menjadi dinding Dinding yang menyebabkan mereka tak dapat melihat jalan-jalan untuk menuju kepada kebenaran eh? Hingga mereka tak nampak jalan ke surau Jalan ke masjid Tak nampak Walau rumah tepi masjid tepi surau Nampak? Ini puncanya semua Sebab apa? Sebab di dalam hati itu Ada penyakit ya, Yang dinamakan tadilah Kasih akan kemegahan Megah pada harta Kita kira lah apa pun ya? Maka itu menyebabkan menjadi penghalang Menjadi dinding menyebabkan kita tak dapat datang ke rumah-rumah Allah Taala. Ya? Sebab itu ya dalam kisah ulama dulu nama ada seorang ulama nama Sufyan Asori ni datang seorang jumpa dia kata tok guru e, saya ni tak tahulah ya. Bukan tak tahu azan dilaungkan, bukan tak tahu kelebihan qiyamul lain, bukan tak tahu kelebihan membaca al-Quran. Tetapi kenapa saya tak mampu nak buat? Kenapa saya tak mampu nak bangun kiamat lain? Kenapa saya tak mampu nak datang ke surau? Walaupun azan dilaungkan haya ala sunah. Marilah semayang. Kenapa Tok Guru? Ha, dia tanya Tok Guru pada waktu itu Sufyan Al-Sawri. Apa kata ulama' ni? Sebabnya ya, yang menyebabkan kamu tak mampu untuk melakukan amal Tidak mampu untuk bangun malam Tak mampu nak baca Quran Tak mampu nak datang ke rumah Allah Tak mampu nak duduk dalam majlis ilmu Kerana ada di dalam hati kamu Penyakit bermegah-megah Ini puncanya Bila ada penyakit ni Habis Kita bacalah ayat Quran Kita ceritalah Dia tak boleh nak terima ya? Sebab itulah Bagaimana kita nak supaya penyakit yang ada di dalam hati seseorang tadi Supaya tidak ada dalam penyakit ini pada diri kita bermegah-megah Maka tidak ada lain Tempatnya ialah majlis-majlis zikrullah Majlis-majlis ilmu Inilah tempatnya 
sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat sebelum Nabi di Isra kan Nabi dibelah dadanya ya kemudian dikeluarkan hatinya dibersihkan kemudian dengan air zamzam dibelah kemudian dimasukkan dengan iman dan hikmah dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Imam? kerana nak jaga anggota ini nak jaga tangan nak jaga lidah nak jaga kaki ini maka yang paling penting sekali raja pada diri kita itu maka dalam diri kita ini rajanya hatilah maka hati ini perlu dibersihkan ya. jadi macam mana nak bersihkan hati ini maka tempat nak bersihkan hati ialah dengan kita datang majlis-majlis yang boleh mendekatkan diri kepada Allah bila hati itu bersih maka mudahlah iman masuk dalam hati kalau hati tak bersih macam mana iman nak masuk kan ya kena hati itu tempat isinya iman ha, jadi ini di antara ya kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya sebelum nabi di isra dan di mi'rajkan di situ mengenai pengajaran kepada kita betapa pentingnya kita supaya sentiasa menjaga hati ini supaya tidak ada penyakit-penyakit sebegini dan firman Allah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun barang siapa kata Allah ada ia mengkendaki dengan amalnya akan hidup di dunia perhiasan nasihat kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia dan mereka itu kata Allah tiada pun sedikit dikurangkan akan sesuatu di dalamnya bermula mereka yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan di akhirat Allah sediakan namanya ialah api neraka dan batil oleh barang yang membuat mereka itu maka tiada ada pahala di akhirat dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan ha. ya maka di sini juga Allah Taala memberitahu kepada kita ya barang siapa kata Allah yang waktu ketika mana kita hidup di dunia ni segala amal ibadah yang kita buat ni tak kira amal tu amal yang baik tetapi tujuan amal yang baik tu ialah untuk kita dapatkan kemegahan, ketinggian, kebanggaan di dunia ni. Bangga. Oh tengok aku menjadi ha, kan? Menjadi apa? Contohlah qari'ah yang terbaik. Ini piala bangga dengan qari'ah tu. Bangga dengan qari yang hebat. Bukan kata tak boleh, memang tak masalah Tapi dalam hati kita apa tujuan Sebab tu kita sebut Kita nak nakkan pahala ke nakkan piala ha, kan? Kalau boleh, dua-dua kita nak ha, kan? Piala pun dapat, pahala pun dapat Yang salah bila niat dalam hati dia nakkan piala bukan pahala Maknanya apa? Bila dia nakkan piala dalam hatinya itu tidak ada pun sedikit ya keikhlasan untuk mendapat redha Allah tetapi dia nak kedudukan di dunia ini supaya dia diberikan kemegahan dia diberikan kedudukan dia diberikan nama dia diberikan pingat ya dan sebagainya maka segala keinginannya di dunia ini kata Allah walaupun pada zahir amal itu amal yang soleh pada zahir nampak amal soleh dia rajin ke semayang Dia rajin ke rauh Kita pun berikanlah Anugerah tu Anugerah tokoh Ma'al hijrah ke Tokoh Apa lagi uh, Tak kira lah Apapun tokoh-tokoh lah kan Ya Tetapi itu yang diinginkan Itu yang dia nak Maka di sini Allah Ta'ala kata apa Tidak sedikit pun aku kurangkan Tidak sedikit pun Maka aku bagi Tetapi ingat Kata Allah Di akhirat tidak ada tempat baginya melainkan neraka yang disediakan. Jadi kita nak kaya di dunia, kaya di akhirat. Kita tak mau dunia kita kaya, akhirat kita muflis. Apa makna? Kan? Ya, kalau ini yang berlaku pada diri kita. Sebab itu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi. Allah kata apa di sini? 
ya innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhaluna aljannah hatta yalijal jamal bisamil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ya dan tidak menerimanya makna mendustakan ayat-ayat kami ni maknanya zahir nampak dia buat baik tapi hatinya bohong lihat hatinya bohong sebenarnya bukan dia beramal tu untuk mendapat redha Allah tetapi dia nak keuntungan kepentingan kedudukan di dunia ni ya tidaklah akan dibukakan kata Allah bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula bisa masuk surga walaupun unta dapat masuk ke lubang jarum demikianlah kami memberi pembelasan kepada orang yang terhukum Allah ya jadi ini satu peringatan Allah kepada kita sebab itu sebenarnya mahan rahmat Allah apa pun yang kita nak buat di dunia ini kita tak lepas daripada peraturan dan undang-undang Allah Ta'ala kalau di dunia ini ya kita terikat dengan undang-undang dunia kalau kita bawa kenderaan terikat dengan undang-undang ya sudah semestinya lah undang-undang itu mendidik kita supaya menjadi orang yang maknanya orang yang jujur orang yang setiasa beramanah orang yang setiasa berhati-hati kan tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita ini juga kita terikat dengan undang-undang Allah Ta'ala Ya? Jadi macam mana kita nak nampak undang-undang Allah Yang kita nak nampak itu dengan iman Dengan iman Dengan ainul yakin Keyakinan kita Kita terikat dengan undang-undang Tangan kita terikat dengan undang-undang Allah Mata, kaki, seluruh anggota kita ya? Sebab kita jangan rasa Oh ini tangan aku suka aku lah nak buat apa Ini mulut aku suka aku lah nak cakap apa Ini mata aku ini kita jangan rasa ini seluruh yang anggota kita ni bukan kita yang punya Allah yang punya tetapi bila kita rasa diri kita ni kita yang punya inilah puncanya ya daripada situlah penyakit tadilah penyakit bermegah-megah tadi akhirnya kita rasa kita lah yang hebat orang lain semua tak boleh kita rasa kita lah yang boleh buat orang lain tak boleh akhirnya bila ada perasaan begitu akan timbul sifat sombong sifat angkuh hinggakan bila orang beri pandangan pendapat tak boleh terima pandangan orang ha, ini yang kita amat bimbang jika ada pada diri pada diri kita sebab itu kita lihat Nabi kita Muhammad SAW apabila mana Nabi dapat perintah dari Allah solat 50 waktu kan bila Nabi dapat perintah solat kemudian Nabi turun hinggalah Nabi bertemu dengan Nabi Allah Musa AS bila Nabi temu dengan Nabi Musa kemudian Nabi Musa tanya wahai Muhammad apa yang kau dapat dari Allah Nabi kata aku dapat satu hadiah yang amat berharga ialah perintah solat berapa waktu 50 kata Nabi Musa wahai Muhammad aku rasa ya umatmu tak mampu nak buat kerana umatku yang kuat yang gagah pun tak mampu apatah lagi umatmu yang lemah wahai Muhammad Aku bagi pandangan, bagi pendapat lebih baik kau minta balik pada Allah supaya dikurangkan daripada 50. Ya. Kita lihat watak yang ada pada diri Nabi. Nabi ada sifat sombong, Nabi ada sifat bermegah-megah. <tuh> Kalau Nabi nak bermegah-megah boleh tak? Boleh. Kan? Allah bagi solat direct melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi-nabi terdahulu tak dapat macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi rasa megah bila tanya Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah?" "Aku dapat solat." Ha, kan? Nabi boleh daripada megah tu kalau Nabi ada dalam diri Nabi hanya akan jadi sifat sombong. Sombong bila mana pandangan Nabi Musa bila ada sifat sombong nasyaya pada waktu itu kalau ada sombong dia takkan nak terima pandangan orang lain kan siapa kamu nak bagi pandangan siapa kamu aku ketua aku pemimpin aku penghulu segala nabi dan rasul contohlah kan nabi boleh buat cakap macam tu boleh sebab nabi ketua segala para, para nabi dan rasul 
tetapi nabi tidak begitu kerana nabi diutuskan oleh Allah taala ya sebagai inna ma butusna li utammi ma makarim akhlaq sebagai contoh sebab tu nabi ada sifat tawaduk bila ada sifat tawaduk maka akan hilang sifat bermegah-megah bila tidak ada sifat bermegah dalam hati maka hilanglah sifat sombong akhirnya bila nabi Musa minta bagi pandangan Nabi Nabi kita Muhammad menerima pandangan Nabi Musa naik Nabi ke langit minta pada Allah wahai Tuhan ya aku merayu kepadamu kurangkanlah wahai Tuhan Allah bagi kurang daripada 50 hinggalah kurang 555 daripada 50 hingga 5 waktu nampak tak kalau Nabi tak menerima kita pada malam ni semayang kita bukan lima waktu kita pada waktu ni mungkin semayang kita berapa? lima puluh lah kita. yang lima waktu ni pun banyak yang terkandas nanti di akhirat banyak yang tak lepas nanti di alam barzah betul ke tidak? yang lima waktu ni nampak ya? Ha, sebab itu iman rahmat Allah Bila ada sifat tawaduk inilah yang perlu ada Bila seseorang ini ada sifat tawaduk merendah diri Maka tidak ada sifat bermegah-megah Bila orang bagi pandangan, orang bagi penasihat Dia mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain Kalau rakyat itu mengeluh ya, Sebagai pemimpin yang ada sifat tawaduk Dia menerima pandangan Bukan terus je Tak ada bagi ruang tidak ada bagi langsung cadangan ataupun pendapat daripada orang bawahan terus disekat dihalang malah bukan disekat dihalang terus kadang-kadang dikenakan tindakan-tindakan yang zalim misalnya ha, ini di antara sifat-sifat puncanya bila hati itu ada sifat bermegah-megah tadi bermula ayat ini melengkapi juga akan kasih akan kemegahan kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup di dunia dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan ya dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta tiada dicela semata-mata bahkan ada juga kemegahan yang dipuji tetapi ada juga kemegahan yang dipuji. Ha, ini yang kena ada ilmu. Kemegahannya bagaimana? Tadi kita dah belajar asal daripada kemegahan itu boleh mendatangkan kebinasaan. Tetapi ada juga kemegahan yang dipuji. Dan berhajat kepadanya oleh manusia. Seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikendaki akan dia kerana menyampaikan segala yang dia kepada dipuji, maka iaitu dipuji. Ya, bagaimana dikatakan kemegahan yang kita inginkan? Dia umpama begini disebut bahkan ada juga kemegahan yang dipuji seperti mana keinginan kita nakkan harta. Ada harta yang dipuji, kita nakkan kaya, ada kaya yang di, dipuji. Bukan makna kaya tu jadi manusia sombong. Lupa tak? Tetapi kaya yang bagaimana? Makin kaya, makin dia ingat pada Allah. Makin kaya, makin tunduk. Makin kaya, makin tunduk. Ya, bukan makin kaya, dia makin sombong. Bukan. Begitu juga megah. Ada kemegahan yang dipuji. Ya, seperti mana harta tadi. Maka yang dikatakan, kemegahan yang dipuji itu ialah kemegahan seseorang di sisi raja. Ha, ya. Kemegahan seorang itu ialah seseorang yang ada pada raja yang menolak ia dengan dia akan zalim. Kenapa? Maknanya raja itu dia megah itu bukan apa? Kemegahan pada raja yang menolak dia dengan megah itu dengan zalim. Maknanya bila bila orang orang bukan Islam tengok orang Islam pun ada hebahnya. Ya? Ada kekuatannya. Kalau tidak bila orang Islam tidak ada hebahnya maka seperti orang bukan Islam dan orang kafir ni akan merendahkan martabat orang Islam dan yang dapat dia dengan dia memberi nasihat akan raja itu ha. dan kemudian di antara kemegahan itu juga ya yang mana kemegahan dengan ilmu tujuan apa dia tujuan untuk menasihati akan raja yang zalim megah bukan megah nak sombong tak megah supaya raja itu menjadi raja yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala seperti yang pernah diceritakan mana kisah yang berlaku kepada seorang khalifah yang bernama Abdul Rahman An-Nasir Abdul Rahman bin Nasir ni dia membina kota Az-Zahra di Andalus ya? 
Dia hendak membina kota ini dengan seindah-indah binaan yang mana terpaksa menelan belanja yang begitu banyak. Hinggalah istananya itu tinggi mencakar awan di dinding di bahagian dalam dihiasi ukiran-ukiran tulisan dengan air emas dan perak. Hebatnya raja ni kan pada zaman pula. Hebat dan sombongnya angkuhnya bermegah-megah. Ya, maknanya dengan kekayaannya tadi diukir rumahnya dengan benaan-benaan hingga mencakar awan. Di dinding itu di bahagian dalam dihiasi dengan ukiran-ukiran tulisan air emas dan perak. Apabila sampai pendengaran seorang ulama yang bernama Munzir bin Said. Ha, nampak. Munzir bin Said ini dia seorang ulama ia yang tahu mana ulama yang berani. Makni dia rasa perbuatan raja ini perbuatan raja yang zalim. Kerana apa? Kerana diberikan amanah tetapi bila dia dapat amanah dia bermegah-megah dengan kedudukan dia tadi. Hingga dia buat rumah dia besar, istananya tadi. Akibat daripada itu lalu apabila Munzir bin Said tahu tentang pembaziran pemerintah tadi lalu ulama tadi marah kerana pemerintah menggunakan wang rakyat yang tidak kena pada tempatnya. Ini keadaan ya pada waktu itulah dia dengan berani menyentuh di dalam khutbahnya tentang pembaziran atau mencela Abdul Rahman di tengah-tengah sidang jemaah. Di dalam khutbah apa kata Munzir bin Said, tidak saya sangka syaitan telah menggoda kamu sampai begitu sekali hingga kan kamu tidak layak ya tidak mampu untuk memimpin sekalipun kamu memiliki kelebihan. Jika hendak dibandingkan kata Munzir Ya dengan manusia semua kesudahan kedudukan kamu ini sama macam orang-orang kafir. Hebat dah hebat ulama. Inilah maknanya dia megah dengan ilmu tapi megah di sini sebut apa dia dan yang dapat ia dengan dia tadi untuk memberi nasihat akan raja yang zalim. Nampak? Maka Munzir bin Said kata apa? kedudukan kamu sama macam orang kafir berkerut dahi Abdul Rahman ni zaman dulu cuma dalam khutbah terus dia sebut nama raja zaman kita sekarang kita tak sebut dalam khutbah nama raja kita tak sebut nama pemimpin kita sebut umur itu pun orang tak suka juga ha ni yang masalah kita sebut umur kadang-kadang kan ya yang tak boleh bila kita sebut Nama pulan bin pulan tak pun kita sebut ya di antara akibat ataupun apabila kita bersama dengan golongan orang-orang yang zalim contoh kan kita sama-sama angkat dia pilih dia akibat daripada angkat dia pilih dia dia meluluskan kilang arak dia meluluskan tempat judi dia bagi pula rumah-rumah pelacuran dia buat tu dia buat ni kita angkat dia menjadi khalifah menjadi pemimpin kita maka kita juga akan sama-sama nanti di akhirat akan dibakar oleh Allah dalam neraka kita cuba macam tu je kita sebut ciri-cirinya macam ni macam ni kan dah ustaz ni pula kenanya ha, ustaz tapi Munzir bin Zain ni tak disebut dia sebut dia kebetulan raja tu ada semayang Jumaat sebut nama raja tu Allah ha? nanti jadi derhaka lah pula kena jaga sekarang ni iyalah isunya ni kadang-kadang tak, tak cakap salah cakap pun salah kan ha, tetapi apa yang kita nak bagi tahu inilah hakikat ni semua macam contoh bila kita tegur ramai di kalangan pekerja-pekerja orang Islam kita hari ini kadang-kadang ada yang bekerja di kilang arak ada yang bekerja di tempat-tempat yang haram ya apa yang mampu kita nasihat kita hanya mampu kadang-kadang bagi tahu tetapi di segi penguatkuasaan tu kuasa tak ada pada kita sebab tu bila mana Nabi kata mara'am mungkar apa mara'am mungkar bal yughayr biyadi barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia kena tegur dengan tangan ulama kata apa tangan inilah kuasa dengan kuasa kita kalau nampak orang kerja kita harap mampu tak kita nak tarik dia nak halang dia tak mampu paling-paling kita mampu nasihat ya macam saya sendirilah pernah mengalami keadaan ini bila ada di kalangan ya 
ibu bapa penjaga daripada murid yang kita mengajar ada di kalangan mereka yang kerja di kilang arak anak kebetulan anak dia pergi sekolah bawa beg lambang kasbah ya terang-terang budak dia satu tahu apa kita pun panggil lah budak tu tanya dia eh dia ni beg ni dari mana ni di beg ibu katanya ah ha, sudah ya abi ibu kerja kat mana ibu kerja kilang kasbah ha, memang mak dia kerja kilang arak ya jadi bila keadaan ini berlaku apa yang perlu kita buat lalu saya pun berbincang dengan pengurus sekolah kenalah ziarah ya tanya apa masalah benarkah mak kepada murid kita ini bekerja di kilang ini ya lalu pengurus itu kata memang benar ustaz memang mak dia kerja di sana dan saya dah jumpa dah dah tanya dah ya lalu kata si ibunya tadi ialah itu hak dia hak dia kan ya mampukah tuan nak bagi gaji macam mana yang saya dapat sekarang soal haram bukan tak tahu benda tu haram tahu tapi ini soal hak dia ya suka hati dia lah nanti dalam kubur kuburkan masing-masing yang jawab dia bukan tuan ha, ini yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita tetapi tugas kita sebenarnya mah sebagai orang Islam saudara seugama apa yang kita tahu kita kena nasihat kita kena bagi tahu tak boleh kita biar soal dia nak terima tak terima ni bukan kerja kita kena hidayah bukan milik kita kalau hidayah tu milik kita senang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak mampu nak bagi maknanya tak mampu nak mengislamkan Abu Talib yang banyak membantu Nabi di dalam Nabi mengembangkan dakwah Islam kan Nabi sendiri tak mampu sebab tu kita jangan rasa sedih, jangan rasa kecewa saya dah cuba berusaha Ustaz, dah berdakwah dah ajak dah keluarga saya, jomlah kita kembalilah kepada Islam tinggalkanlah segala kezaliman kekupuran, kefasikan masuklah, maknanya kita kembalilah ke rumah Allah tapi tak nak juga Allah lebih baik aku doa dia mampus dia cepat dia kan buat mah ini kita tapi nabi tak begitu nabi tak ajar kita nabi tak ajar kalaulah nabi macam tu habillah penduduk taif ketika mana nabi berdakwah ke taif nabi dibaling dengan najis dibaling eh, dan nabi dibaling dengan batu hingga pecah kepala berdarah kan umur ya tetapi sebaliknya apa yang Nabi minta bila datang malaikat jumpa Nabi wahai Muhammad aku di malaikat yang di, yang diarahkan oleh Allah menjaga gunung Taif apakah kau minta kau inginkan Allah makbulkan supaya bukit Taif ni menghempap seluruh penduduk yang ada di Taif Nabi kata jangan nampak Nabi kata jangan kerana apa kerana Nabi kata mungkin pada waktu ini orang-orang yang dah berumur mereka hati dah tertutup Hati dah gelap Umur dah 60 tahun 70 tahun Dah tertutup dah Kita baca, kita cerita Ayat Quran baca dah Macam-macam baca dah Kita bagi tahu dah macam-macam Tapi dah tak nak Macam mana tak nak terima Sebab diumpan dengan harta Dibagi kain perekat Dibagi tu, dibagi ni, dibagi Akhirnya tertutup hati Tak nak menerima kan Akibat daripada itu Kata Nabi tak takpelah kalau macam tu kata Nabi Mungkin Allah tak nak pilih mereka Tetapi aku yakin suatu masa nanti Anak-anaknya, cucunya, cicitnya Akan kembali kepada Islam Jadi oleh sebab itu Sini nyemah yang dalam mata Allah Apa yang kita perlu buat Kita rasa seronok Kita rasa bermegah dengan ilmu kita Tak salah bermegah dengan ilmu Ya, bukan mana bermegah kita sombong. Kita bermegah untuk apa dia? Menasihati orang-orang yang mungkin jahil, orang-orang yang tak tahu supaya mereka dapat menerima kebenaran. Ha, kan? Ini yang dilakukan oleh Munzir bin Said. Kemudian apabila raja ni ya, berkerut dahinya lalu ditanya apakah buktinya Allah samakan aku seperti orang-orang kafir? Lalu dibacakan ayat Quran walau la ayyakuna nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqafan min fiddah wa ma'arij 'alayha yazharun dan sekiranya bukan kerana hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran 
Tentulah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan yang maha pemurah Loteng-loteng perak bagi rumah mereka Dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaiki Surah Az-Zufruh ayat 33 Ketika manis mahaya Khalifah Abdul Rahman Mendengar ayat Quran ni Lalu menundukkan kepadanya Dan membisu bahasa Ya dan dalam keadaan khusukan beliau mengingati Allah keluar air matanya ia berderai-derai hingga membasahi janggutnya lalu pergi mendekati Qadim bin Munzir datang pergi lepas dia dengar habis khutbah datang raja ni jumpa Munzir Munzir dah risau dah risau apa? datang takut kena tangkap kena tahan tapi tak sebaliknya datang jumpa Munzir kata apa? Segala ajaran agama yang telah kamu sampaikan kepada kami Semoga Allah juga yang memberi pembalasan kepada kamu Mudah-mudahan Allah perbanyakkan lagi orang seperti kamu Sesungguhnya apa yang telah kamu ucapkan tadi adalah benar Nampak? Maya? Ini sebagai contoh Sebab kadang-kadang raja ataupun khalifah di zaman dululah Mereka ni sebenarnya tak tahu Ya kerana apa? Kerana mungkin kezaliman, kejahatan yang mereka lakukan ni sebab apa? Kebanyakanlah ni cerita-cerita dululah kan orang dulu. Kita tengok raja-raja kisah-kisah dululah. Sebab yang yang menjadikan rosaknya raja ni, yang rosaknya ketua ni orang-orang yang berada di sekelilingnya, penasihat-penasihat inilah yang merosakkan. Ini yang punca yang banyak yang berlaku kan? Ya, penasihat yang ada di sekeliling dia. Dia ni ikut aja. Sebab tu bila Munzir bin Said tegur Kita lihat Khalifah Abdul Rahman tadi Boleh menitiskan air mata Rasa bersalah Akhirnya jumpa Munzir bin Said Mengucapkan ribuan terima kasih Kan? Ya? Yang menjadi masalah Ni yang penasihat ni Ini yang berlaku kepada Qal, apa Berlaku kepada Fir'aun Apabila penasihat yang bernama Haman Kan? Dia merosakkan akhirnya Fir'aun jadi sombong Akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan Sebab itulah Penasihat ya? Kenalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Kenalah orang-orang yang Maknanya Tahu dalam segi agama Para ulama-ulama Mufti-mufti ni elok jadi penasihat-penasihat Kepada orang-orang yang Ada ya? Orang yang memegang jawatan Kena besar Di segi Akibatnya tadi Jumlah Ramadhan Allah Sebab itu bila mana Allah mengatakan Awalam yasiru fil ardi Fayanzuru kaifa kan Akibatul ladhina kanu Min qablihim Kanuhum asyadda minhum quwa Wa atharam fil ardi ma'akha Fa'akhazahum Allah Bizunubihim Wa makana lahum min Allahi min, wa, min waqa Ya tidaklah Tiadalah kata Allah mereka berjalan di muka bumi Lalu memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka Telah uh, yang mereka itu lebih kuat dari mereka Dan lebih banyak bekas-bekas di muka bumi Lalu Allah menyeksa mereka Kerana dosa yang tidak ada untuk mereka Yang orang-orang yang memelihara diri daripada seksa Allah Nampak? Maknanya di sini Allah Ta'ala kata apa Tiadalah mereka berjalan di atas muka bumi Sebab tu kita suruh pergi berjalan Tengok Pergi ke ke mana ni? Contoh pergi ke Turki, tengok Kamar Ataturk tu kan, bumi tak boleh terima. Kita tengok ini orang orang Islam yang bermegah-megah hingga jadi sombong. Pergi lagi ke mana? Negara-negara Arab contohnya. Kita lihat di mana mereka? Ya, akibat daripada perbuatan tu akhirnya mereka mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian <tuh> Dan ketahui oleh Bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu Bersusun daripada ilmu dan aman Ini ubat semua Jadi macam mana kita nak ubat merawat Jika sekiranya ada dalam diri kita ini Sifat bermegah-megah Ada pun ilmu Maka mengetahui ia akan segala kebinasaan Yang bersegera di dalam dunia ya? Seperti dengki atasnya oleh manusia Dan menyakiti mereka itu akan dia Nampak? Ini ilmu bagi tahu kepada kita ubat Bagaimana ubat nak merawat penyakit megah-megah ini Maka ilmu bagi tahu segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia Maknanya orang yang bermegah-megah ni Allah Ta'ala akan bagi balasan di dunia ni dengan cepat Bagaimana cara Allah nak bagi balasan bagi mereka Dengan cara Allah menarik nikmat harta yang ada pada mereka 
Berapa ramai ada dia orang yang kaya Orang yang bermegah-megah memang. Mereka hidup lama ke di dunia tak lama Ya, buat rumah atas bukit Oh megah, bangga Akhirnya Allah bagi Ya, dengan sebab sombong angkau Allah tarik sikit aja Berlaku gegaran, berlaku runtuhan Ya, sebab tu kita jangan sombong Sekarang ni berlaku pula yang terbaru ni kan Tak tahulah tu Runtuh pula yang runtuh lah Di jambatan tu runtuh Wallahualam lah Tetapi yang paling pentingnya Bagi kita sebagai umat Islam Apa pun yang kita buat Kita jangan sombong dengan Allah Ta'ala Jangan kita bermegah-megah dengan Oh aku lah, orang lain tak boleh Aku je boleh buat Orang lain tak boleh nak mentakbir Kampung ni aku je boleh Orang lain tak boleh mentakbir negara ni Aku je yang boleh Allah Seolah-olah dirinya Tuhan Sedangkan Yang memandu kita Yang membimbing kita Tidak ada lain Dalam apa pun kehidupan kita semua Mestilah Allah lah tempat untuk kita ya maknanya uh, menjadi tempat rujukan dan panduan dan dalam kehidupan sebab tu kita jangan rasa sombong kerana Allah boleh tarik sekejap aja ya orang yang megah-megah hebat dengan ilmunya Allah boleh tarik tarik hingga menyebabkan kena stroke nampak Allah boleh tarik tangan dia tak boleh nak bergerak kaki tak boleh nak berjalan boleh boleh macam mana yang berlaku di Israel mana di apa, Israel tu kan Bunyamin Natayahu ke apa kan Yang kena Allah tarik Kena seruk Otak Ya Dalam keadaan Tak boleh Macam orang gila dah Apa makna kaya kita Megah Tetapi Apa Kita tak boleh nak buat apa ha, Sebab tu kita jangan rasa Sombong Ini dia ubat Ubat yang mana ilmu bagi tahu dengan kita Segera di dunia dah Allah balas Seperti dengki atasnya oleh manusia Dan menyakiti mereka itu akan dia Dan susah ia pada memelihara kemegahan daripada hilang Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu Setiasa di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan Dengan berubah hati ha, Sebab itu orang yang ada sifat bermegah-megah ni Mereka amat takut semua Takut apa? Takut mereka ni hilang Takut mereka ni tak dapat jawatan Takut mereka ni kalah Takut mereka ni tak dapat kedudukan Jadi cara macam mana mereka nak juga Mereka sanggup buat apa pun Sanggup menipu Sanggup rasuah Sanggup salah guna kuasa Sanggup buat apa pun Malah hatta mereka sanggup membunuh pun ada ha, Ini di antara yang disebutkan ya ilmu bagi tahu kepada kita orang yang macam ni hidupnya tak tenang kerana hatinya sentiasa dalam keadaan keluh kesah ya dan Allah taala hilang kemegahan dengan berubah hati manusia dan Allah taala lah yang disebut mukallibal qulub yang membolak-bolak hati manusia ni dan mengetahui ia akan bahwasanya jika adalah kemegahan sampai sujud baginya manusia nasihat tiada berkekalan ia kena ia akan mati ha nampak ilmu bagi tahu ya kalau lah kita megah dengan hak dengan ilmu yang kita ada dengan kedudukan yang ada hingga manusia tunduk ikut ia dengan kita hingga manusia takasub dengan kita akhirnya ke mana kita mati Firaun mana Firaun yang hebat yang megah mati Qarun mana dia mati Kamat Atatuk mana dia mati mana lagi Sima ya? Abu Jahal mana Abu Jahal Abu Lahab mana mati dan kita juga akan mati demikian juga sekalian yang sujud kepadanya maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan ha, ya begitu juga Orang yang bermegah-megah dengan dunia Oh aku banyak harta banyak Aku banyak dapat tu dapat ni Bila mati Harta kita mana? Tinggal Pingat kita mana? Tinggal Macam-macam pingat kita dapat Malah dah masuk dah mati baru orang bagi pingat pun ada ha, kan? Dah masuk kubur baru dapat anugerah ada juga ya? Tinggal Tak bawa Rumah besar Sebab tu bila orang tu kaya macam mana pun Tengok kalau mati Batu nisannya berapa? Dua juga Sama dengan orang yang miskin Ada orang ni kaya Batu nisannya sepuluh Oh besarnya banyak yang batu nisan Oh ni orang kaya Tak Sama Liang lahatnya sama Yang beza ialah amal kita Yang beza ialah amal soleh dan amal jahat kita lah 
Kalau kita ni walaupun hidupnya taklah kaya tapi amal soleh kita kaya, Allahu akbar. Kalau hidup kita ni kaya tapi amal solehnya jahat buruk, maka tak, tak ada maknanya bila kita bertemu dengan Allah Taala. Dan ada pun amal. Ha, ini dengan ilmu ilmu bagi tahu. Ya, makna segala harta, segala kekayaan semua akan binasa. Semua kita akan tinggalkan bila kita mati. Bila kita mati yang kita bawa apa semua? Nabi sebut ya bi wasala satin mayit yang mengiringi kita dalam kubur tiga, ahluhu maluhu wa amaluhu. Hart, keluarga, harta, ya dan amal. Fayar ya Osmani, dua balik, keluarga balik, harta balik yang tinggal hanyalah amal kita. Harta yang kita megah-megah tinggal tak ada yang tinggal yang yang maknanya semua tinggal yang akan mengiringi kita nanti ialah amal kita dan ada pun amal ha, nampak amal macam mana maka mengerjakan engkau akan barang yang harus menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia ini amal untuk kita mengubat penyakit suka bermegah-megah seperti barang yang diceritakan bahawa seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid ha, sangat zahid ni maknanya orang yang zuhud maka tak kala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja ya, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan maka memakan ia dengan bersangatan loba ya, dan membesarkan ia akan suapnya supaya hilang zahidnya di dalam hati raja itu maka tak kala melihat akan yang demikian Ya, maka berpalinglah ia maka berkatalah orang zahid alhamdulillah allazi sarafaka anni segala puji bagi Allah taala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Ha, ini dengan amal. Maknanya amal perbuatan ni di sini diceritakan seorang raja datang menziarahi seorang ya, seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Raja ni datang rumah orang yang zuhud maka tak kala mengetahui orang zuhud ni raja nak datang rumah dia maka menyuruhlah orang yang zahid tadi yang menghidang makanan maka memakan ia dengan bersangatan loba oh, maka, macam orang lapar lah dan membesarkan ia akan suapnya supaya hilang zahidnya dalam hati dalam hati raja itu maka tak kala melihat akan demikian raja itu berpalinglah dia ha, maka dengan sebab ini maka akan dapat mendidik hati tadi supaya tidak bermegah-megah walaupun dia ni seorang raja jadi kadang-kadang nak mendidik orang yang zalim ni caranya begitu terpaksa buat begitu kan supaya dia tunduk dan mau menerima segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka berkatalah orang zahid itu alhamdulillahillazi sarafaka anni segala puji bagi Allah taala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku ha, bila dia melihat orang zahid tadi dalam keadaan dia buat, dia hidangkan makanan dia makan macam gelojoh lah zahid orang raja pun tengok berpaling nak menunjukkan nak menunjukkan begitulah kalau raja ini bermegah-megah dia tengok orang zahid begitu supaya timbul perasaan maknanya tak ada maknanya kalau aku ada sifat bermegah-megah ya? kerana sifat ini sifat yang boleh memberi kebenaran orang pun tak suka Allah lagi lah tak suka semua betul ke tidak? kita suka ke kalau berkawan dengan orang yang suka memegah suka tak? kita pun tak suka ya? kalau kita pun tak suka Allah lagi lagi lah murka kepada hambanya jadi mainlah sama-sama kita pada malam ini kita mengisafkan diri kita mudah-mudahan ya? segala apa yang kita dapat perlulah kita menjadi hamba Allah yang setiap bersyukur dengan nikmatnya janganlah segala hati yang kita dapat menyebabkan kita jadi sombong ya daripada bermegah-megah itulah lahirnya terilah penyakit sombong riak ujung ya dan daripada itulah juga yang menyebabkan manusia sanggup buat apa pun ya demi untuk mencapai kepentingan nafsunya di dunia ini jadi mudah-mudahan uh, sedikit ilmu yang kita dapat pada malam ini uh, bab yang keenam pada menyatakan perkara yang boleh merosakkan amal ibadah kita bila ada dalam hati kita sifat cinta akan kemegah kemegahan. Jadi mudah-mudahan eh, kita dapat dua ubat darilah dengan ilmu dan amal insya-Allah. Jadi segala itulah uh, pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsi sedikit dapat memberi manfaat kepada kita yang hadir insya-Allah. Jadi uh, belum kita tangguh pengajian kita melah sama-sama kita 
menandatangan berdoa kepada Allah agar diri kita, keluarga kita dan jiran kita yang ada insya-Allah mereka mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur ya Allah dengan nikmat dan rahmat-Mu pada malam ini dapat kami bersama-sama di sini ya Allah. Tidak ada lain kami harapkan agar ilmu yang kami pelajari pada malam ini ya Allah, ilmu yang boleh memberi manfaat kepada diri kami ya Allah, ilmu yang boleh mengubati hati-hati kami jika ada di kalangan hati-hati kami penyakit suka bermegah-megah tolonglah ya Allah kau jauhkanlah kau jauhkanlah penyakit ini ya Allah sebaliknya jika sekiranya ada di kalangan kami inginkan harta inginkan kedudukan inginkan segala kenikmatan di dunia ini maka segala yang apa yang kami inginkan tidak ada lain ya Allah kami inginkan itu hanya untuk mencari keredaan-Mu ya Allah segala harta yang kami dapat itu sebagai alat untuk kami menuju kepadamu mudah-mudahan tidak ada sifat sombong dan angkuh pada diri kami kami juga memohon ya Allah pada waktu dan saat ini mungkin ada di kalangan keluarga kami jiran teman dan sahabat handai kami yang masih lagi berada di luar daripada surau ini yang mana mereka masih lagi tidak dapat hidayahmu dan petunjukmu hinggalah ketika mana lawangan azan dipanggil haya ala solat marilah solat bukan mereka tidak dengar ya Allah mereka dengar tetapi mereka tidak mahu datang ke rumahmu ini ya Allah maka kami merayu kepadamu tolonglah ya Allah berilah petunjuk dan hidayah kepada mereka ya Allah kerana mungkin mereka bukan orang lain dengan kami mereka saudara mana kami ya Allah mereka mungkin juga saudara yang seugama dengan kami tolonglah ya Allah berilah petunjuk kepada mereka ya Allah kau ampunkanlah segala dosa kami kedua ibu bapa kami keluarga kami dan seluruh umat Islam sama ada yang hidup apatah lagi telah pergi meninggalkan kami jika ada mungkin pada waktu ini ada di kalangan kedua ibu bapa kami keluarga kami mereka sudah berada di alam barzah sesungguhnya engkau maha mengetahui ya Allah bagaimanakah keadaan mereka pada waktu ini sama ada mendapat nikmat ataupun azab jika sekiranya ada di kalangan mereka mungkin pada waktu ini sedang diazab hinggalah menyebabkan mereka meraung kesakitan yang amat sangat dan mungkin juga ada kalangan mereka dikurumuni ular-ular yang berbisa, yang berbisa hingga kau bukakan setiap pagi dan pentang pintu-pintu neraka di alam barzah kami merayu ya Allah kau hentikanlah azab ini kau hentikanlah seksaan ini mungkin mereka ibu kami ya Allah mungkin mereka ayah kami mungkin mereka keluarga kami dan mungkin juga mereka orang yang kami sayang waktu hidup dulu di dunia tolonglah ya Allah kau keluarkanlah mereka daripada azab yang dahsyat ini sebaliknya kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah kau jadikanlah kubur mereka daripada taman-taman suruh kamu ya Allah kau selamatkanlah diri kami keluarga kami anak-anak kami dari apa dua bala musibah yang kami tidak mampu untuk menanggungnya terimalah segala doa kami segala hajat kami segala amalan kami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillah rabbil alamin wa bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi